Good day mga sir, madam. Quick installation guide lang po para sa basketball scoreboard. Sa package namin, ang marireceive nyo yung CD, which is the installer. Yung hard drive, which is the uh, hardware, which is the thumb drive. And the 5 meters HDMI cable. Okay? So, first of all, what we need to do is to connect the HDMI cable to the laptop. Yung kabilang port ng HDMI, I mean, yung kabilang side ng HDMI cable, nakakabit na po sa TV. Okay? Sa likod ng TV. Okay. Then, afterwards, kailangan may synchronize natin yung laptop at saka yung TV. Using the remote ng TV, hahanapin natin yung signal sa amin HDMI 2. Okay. And then, ang setup na natin dapat dito is, is split screen. Remind ko lang po, split screen dahil kailangan natin makita yung kung ano yung nakikita sa laptop, yun din yung nakikita sa TV. Okay. Next would be the installation of the program or the software. Kakabit natin yung CD. Okay. Hintayin natin matitek ng laptop. Okay. Once na nadetect na ng laptop, lalabas siya sa DVD drive. Okay. Ito po siya. Yung sa DVD. Okay. Then afterwards, double click nyo lang. Lalabas po yung folder na box. Basketball exe. Executable file. Double click nyo. Pupunta kayo sa my installer volume, and then nahanapin yung setup na icon. Double click nyo lang siya, and then magraran na siya na kusa. Okay. Lalabas ito, setup exe, EAS lang po natin. Okay. So, mag install na po siya. Kung titignan natin sa TV, parehas na parehas po ang nangyayari dyan. Okay, ina next lang po natin pag lumabas ito. Next ulit. Okay. So, mabilis lang naman po ang installation dahil maliit lang yung file na to. Hindi po, by the way, hindi po magdaran yung software or yung program natin hanggat wala yung hardware. So, okay na. Finish na siya, ina next nyo lang. And then, that's it. Okay. Next step would be in plugging the hardware. Ito po yun. Nabanggit ko kanina hanggat wala ito, hindi mag ang program natin. So, ito na. Kakabit na natin yung hardware. Okay. So, afterwards, hahanapin na natin yung program na in-install natin. Sa all application, pwede nyo i-click. Then, hanapin yung basketball folder. Yun. Okay. Nakita natin yung basketball folder. Then, yung basketball. Yan yung icon. Pwede nyo pong i-copy sa desktop to para may shortcut na kayo. Okay. Pag in-enter mo, lalabas na po siya. Yan. Yan na po yung main display natin. Ang kailangan natin, madetect yung hardware. So, hanapin natin kung saan communication port naka-install yung hardware. So, kung titignan natin, dito siya nakakabit sa aming communication port 6. Okay. Lalabas siya kung COM6. Kiklik nyo lang yan and then apply. So, that's it. Pwede na tayong mag-run ng program. Initially, we need to test the buzzer. Pag clinic nyo yung buzzer, yan, dapat tutunog. Okay. Afterwards, pwede nyo i-click yung iba't ibang buttons like yung plus ng score eto po minus ng score sa kabila plus ng score then minus yung score okay so i-re-re pwede nyo din balik sa dating default 
set up which is uh, reset all para bumalik sa dati okay ito yung start button para sa clock which is nakasynchronize na rin po sa shot clock kung may makikita kayong bola na to yan yung signal or yung trigger na tumatakbo yung clock natin pwede nating i-reset yung shot clock which is R24 okay naka-reset na po siya reset ulit okay hintayin po natin kung magbabasa upon expiration ng shot clock yung expiration is working fine another another um, feature na dinagdag namin dito is yung pagpalit ng team name gamit ang option button pwede tayong magpalit okay so sa mga taga barangay ayan po at sa mga taga Alaska Okay. So, i-apply nyo lang yan. Lalabas na po yung team name nyo. Same dun po sa malaking display. So, kitang-kita ng buong barangay nyo yung team name natin. Okay. Next button to test is the possession. Ito po yung possession. Ayan po yung arrow. So, once na-clinic nyo yung possession, dilipat po yung color ng arrow. Okay. And then, next would be the team, Fouls. Okay, working good. Other one would be this one. And then, the period, kung ano na pong quarter. Okay, so all buttons are working fine. I reset all lang natin para magpunta sa default ng program. Okay, kiklik nyo lang yung reset all. So, basically, ganyan po yung operation ng aming uh, basketball scoreboard okay and then kung may iba pa pong question pwede kayong mag message sa amin or tumawag sa number na 361-8771 yun po yung landline ng office namin okay so sir ma'am maraming salamat po sa pagpanonood at sa time nyo